ambao si waaminifu wakaondoka waka na risiti kwa mamelala au wamesafiri au wamesafiri kwa usafiri wa taxi basi au kulala kwa nyumba za wageni lakini pia kulikuwa na ma, wezi matapeli ambao wamezunguka maeneo mbalimbali ha nao wamekuwa wakitumia hundi hewa wanakwenda wakafanya biashara wakubwa wanatoa hundi wakishatoa hundi heri inaonekana imeingia benki na elea baadaye hela inapotea na mali zimeshachukuliwa kwa nao tunao tumekamata tunao jumla yao wako watano lakini pia tumekamata pia na bati bandali karibu 66 ambazo zikuwa zimeshaibiwa bati mbaya zikuweza kubebeka ziko kituoni lakini watu wamia tumakamata mmoja anaitwa Abdala Mgeni ni mkazi wa Njombe watpili anaitwa Tadeo Kayombo huyu ni mkazi wa Dar es Salaam lakini pia Songea na watatu anaitwa Geoffrey Kayanda huyu anaonekana anatoka Manyoni Singida kwa hiyo bati zimeokolewa E, kutoka kwa wafanyaji biashara ambao walikuwa wametapeliwa na ziko mikononi mwa polisi. Lakini pia kama mtaona tumepata tumekamata meno ya tembo. Haya kulikuwa watu wanakwenda kuna nini? Tutaonyesha baadaye. Meno ya tembo yako haya. Maana hapa ni meno ya tembo hapa. Mawili. Haya yamekamatwa katika wilaya ya Kongwa. Haya bado wanahujumu nyala za serikali lakini nao pia tunao sambamba na hiyo bado tuna tumekamata washaka ambao walikuwa na bunduki bunduki mtaiona hapo ni bunduki aina ya shotgun nazo kuna tumika katika matokeo mbalimbali ya uhalifu ikiwa ni pamoja na e, kuinda wanyama wetu polini e, kuhalifu nyara zetu za serikali na, na mambo mengine nao pia washtakiwa wapo tunao tunangoja tunaendelea na uchunguzi wao lakini pia tumekamata mtu mmoja hata tapeli Huyu 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 tumemkamata alitoroka na, na 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 mavazi haya kutoka kambi ya JKT wa Mkoma iliyoko Mara. Huyu ana tapeli vijana mitaani. Akisema atawasaidia ajira. Kwa tumemkamata, tumemtia baroni, tumemtia. Tumemtia baroni. Lakini mavazi haya alitoroka nayo kwenye kambi ya JKT alitakiwa yarudishe kabla ya kwenda nana na yatumia akipita mitaa na alisha tapeli shilingi laki saba na sitina tano kwa mitaa kwa uwito wetu wa kumuonyesha ni kwamba wanainchi wawe watu kweta hadhali kwepuka watu wa jinsi ya hii wasitumi, wasia kaya wakanalimu waka, waka wakaibiwa fela zao wakidai ukamba wawa natuwa ajila wakati suyo kwenu kwa tunatuwa wito kwa wanainchi wawe wa makini wanapukutana vijana wa ina hii matapeli wa ina hii lakini kama nimesema bunduki hii inapenda na nyara hizo pia. Hii bunduki tumekamata huko huko maeneo ya ya mchese. Hizi nazo zinatumika kuinda wanyama polini na kuharibu mali asili zetu. Tunao watuumia wawili kwa sasa kiuchunguzi tunaendana na mahojiano nao na wapo kwenye mahabusu zetu za polisi. Uvunjaji kama nimesema mnaona screen hizi. Mimi maeneo ya maili mbili chaduru tumekamatwa hizi nazo ni wahalifu ambao wanasumbua kila wahalifu wa, kila watu wenye neema nzuri wanaokuja Dodoma humo humo kwenye fursa wanakuja na wahalifu wa ndani lakini tunaendelea kupambanana na kuweka katika jiji yetu katika hali ya ushwari mnaona hizi zote hii sa radio na speaker zake ni wahalifu mnaona mnaona rora hii hata mwandishi wa habari ngesema mbebe hamwezi imetolewa mvumi kaja akafikisha mpaka hapa uwanja wa jamhuri ulikizikwa zinasafirishwa kwenda Dar es Salaam na washtakiwa ambao wanahusiana na tukio hili wawili ambao tutawataja lakini tunaenda na mahojiano nao wako kituo cha polisi huu ni uhujumu uchumi kwa jumla huu ni mradi wa umeme wa lea ambao walikuwa wanaendelea kula mvumi sasa wameiba sio wanakwenda tena wapeleke Dar es Salaam waozi waje auzie serikali Gongo hizi mnaziona gongo. Eh? Yeah. Ni Na jaza uzao. Hizi nazo zina madhara kwa wananchi gongo hizi. Wizi wa pikipiki mnaona? Pikipiki hizi hapo. Unaiona pikipiki? Hii nayo imekuwa imeibiwa au inatumika kufanya uhalifu. Nazo ziko baroni.
Kwa hiyo baada ya maelezo hayo tuseme jeshi la polisi linafanya kazi nzuri na tuendelea kuimarisha usalama katika jiji letu la, la Dodoma kuhakikisha kwamba wananchi wanatembea katika raha na mstarehe na kufanya shughuli zao. Lakini vile vijue pia ambavyo vinaendelea kwenye mitaa tunaendelea kuvivunja. Operation vivunja vijua tunaendelea katika jiji la Dodoma. Ni pamoja sambamba na makahaba. Kwa kamata makahaba 17 umepeleka mahakamani maeneo ya stendi kuu airport uhindini wote wanafanya ukahaba wakati mheshimiwa wazi mkuu anapambana na mkuzuia maambukizi ya ukimwi katika nchi yetu na yeye barozi wetu katika jiji letu na nchi nzima bado kuna watu wanafanya biashara ya ukahaba na kueneza magonjwa ya ukimwi na sisi tatuwezi kukubaliana na ugonjwa na mambo haya kuendelea katika jiji letu la Dodoma nao na tuwafikishe mahakamani <tos>